Mochileras y viajeros, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy estamos saludándoles desde Cayambe y estamos en un segmento que tanto les gusta. Lugares naturales. Antes de irnos a nuestro objetivo, amigos, eh, venimos acá a desayunar. Estamos exactamente entre la 10 de Agosto y Morales, frente al Coliseo Centenario. Aquí, donde está mi dedo, comenzaron a vender un plato típico que ya les vamos a ir hablando. Buenos días. De 3.50, 4.5. ¿De 3.50? Sí, por favor. Bueno, y les presento el plato. A mí me llama muchísimo la atención desde la presentación, que es en esta ollita. Como olla de bronce, de ¿no? De bronce, como se hace la fritada normalmente. Desde ahí empezamos con, con una buena impresión. Además que muchos artistas, muchas personas conocidas, vienen a degustar y a probar este plato, que se está volviendo típico acá. Ya que nos cuentan que venden alrededor de 6.000 orejas en la semana. Entonces, imaginen qué, qué es eso. Claro. Vamos, Eli va a dar la, la degustación. A mí, de vista, me fascina. Me, me, se ve delicioso. A mí sí me gustan las orejas. Provechito, viajeros. Qué bueno, eso me recuerda a mi mamá cuando me hacía esto. ¿Tú comías orejas allá? ¿Sí? Mi mamá me hacía. Qué delicioso. Y amigos, como datos, este lugar atienden de 8 de la mañana a 8 de la noche, desde eh, lunes a lunes, no, 24 a 7. El costo es de lo, desde los 3.50 que nosotros comimos, ¿hasta los cuántos hay, amigo? Hasta los 250 dólares, depende cuánta familia sea, pues aquí se la atiende de lo mejor. Miren, si es que quieren la de 250 dólares, nomás esta pequeña baila de bronce. <risa> Estamos ahorita viajeros ruta eh, Cayambe el Quinche, aproximadamente para llegar a las aguas termales son unos 15 minutos a 20 minutos por la vía, ¿no? Es una vía totalmente asfaltada que puede ir cualquier carro. Por aquí, por aquí. Este río viajero se eh, tiene el nombre de Pisque y se une más acá arribita con el Huachalá, el puente que pasamos hace rato. Ustedes del puente, más o menos a unos 200 metros, ya tienen que desviarse mano derecha como vieron en las tomas y cogen este camino que es de segundo orden. Tranquilamente pueden venir eh, carros bajos y aquí tienen eh, lo que es el estacionamiento. Por este lado ya tenemos nuestro objetivo, que son acá las termas, ¿no? Hay cascadas, el río El Pisque, y aquí esta posita que se ve muy atractiva. El valor para ingresar al centro turístico comunitario adultos 2 dólares, niños y adultos mayores 1 dólar. Atención de 8 a 4 de la tarde, de martes a domingo. Ojo, lunes no está abierto. Si nos están viendo familias, les invitamos a suscribirse en nuestro canal de viajes y a difundir todo este proyecto que nosotros hacemos, que es dar a conocer el Ecuador de una forma diferente. Cojan a sus niños, salgan a explorar, salgan a caminar, a disfrutar de la naturaleza que es... Algo tan sano para nosotros, el desestrés, sáquense los zapatos, caminen en el césped, eh, mediten, cierren sus ojos, escuchen el agua, el río, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y ustedes me van a entender a lo que les estoy hablando. Así se, se relajan y vuelven como nuevos al trabajo, a la ciudad, a la escuela, al colegio, a la universidad, a dar toda, nuevamente toda su energía. Buenas. 
¿Cómo está? ¿Cómo está mi amigo? Buenas. Hay que pasar como este, como cuevas. Estos son carrizos. Uy, qué bacán. Es como un, un pasaje a otro planeta. ¡Fru! ¡Viajeros, bienvenidos! Lo que no se olviden es repelente para mosquitos. Desde entrada ya me hicieron pedazos. Para quien no conoce amigos, acá esta fruta es conocida acá en el Ecuador como babaco. Díganme amigos de otros países, ¿cómo le conocen este manjar? Generalmente esto se hace eh, jugo o también se utiliza para hacer eh, postres. Como es el flan de babaco, mermelada de babaco. Uh -huh. Wow. Al venir acá a las cascadas del Tingo desde Cayambe, vimos algo muy desagradable, que es para para la gente que le gusta el medio ambiente, le gusta la limpieza. Una persona, bueno, me parece que era una familia, dentro de un carro, botaron basura por la ventana. Créanme que eso es lo peor de un ser humano, tener basura en un, en un carro y botar a la calle. O tener eh, basura de la casa y botar a la calle. Si tienen una basurita, un caramelito, guarden en su bolsillo, guarden en la maleta y boten en el basurero. Y igualmente, si tienen basura en su carro, cojan en una funda todo y boten un tacho de basura. No es difícil, no ensucien el medio ambiente, no ensucien las ciudades. No digo la placa del carro porque puedo crear controversia, pero es muy cerca de nosotros vivimos, que es Ambato, una provincia muy cercana. Por favor, no seamos sucios, no botemos basura por la ventana. Denle ejemplo a sus hijos, por favor. ¿Qué tal, Vico, los túneles? Llegamos a la parte ya de abajo, acá les presento a la agua eh, termal, cambiadores y también acá abajo ustedes pueden acampar, tienen una linda zona de, de camping. A ver, ¿qué tal está el agua? Está riquísima. Pero caliente, tibia. Está tibia, hay partes que se siente caliente pero no es, no es, no es caliente hirviendo. Uh. Pero sí está tolerable. Sí, está tolerable. Vos eres friolente, está tolerable. Sí, Una vez salidos de esa agua riquísima, bueno, es agua tibia, si es que les cae el solcito, está acople al, al cuerpo, ¿no? Porque si ustedes vienen un día frío, el agua sí está más caliente, todo eso que quede en ojo, pero sí es tolerable para el cuerpo y para pasar bien. Y también otro datito que es un agua como mineral, un agua de Witty, porque cuando ustedes entran y abren los ojos, no, no toleran, entonces es por el mineral. Y acá les presentamos, esta es el agua mineral ah, sí, sí, 
siente las burbujas. Sí, Pero se la siente. La mano. Propia agüita. ¿A qué sabe? Agüita y puita. <ríe> si Gracias. tienen así envases, les recomendamos que se vayan llevando. Siempre el agua mineral es muy buena. Esta florcita, viajeros, que ustedes ven acá al lado de la cascada, es conocido como floripondio. Esta de aquí. Antiguamente esta flor utilizaban para poner abajo de la cama de personas que no podían dormir, de niños. Pero también sirve para medicina natural. Famoso floripondio. abajo en una cajita dice suscribirse y con eso nos ayudan muchísimo para seguir viajando con ustedes esperamos que les haya gustado todo lo que hemos hecho nos vemos la próxima semana, yo soy Josué y yo soy Eli, recuerda que la curiosidad te lleva a nuevos lugares hasta pronto viajeros, chao <risa> suscríbanse, suscríbanse